হ্যালো বন্ধুরা আমার আজকে একটি নতুন ব্লকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত আমরা আজকে যাচ্ছি এই শীতের সকালে আমরা বোলপুর থেকে যাচ্ছি মাইথন আমাদের পিছন থেকে যে বাসটা লেগে রয়েছে সেটা আমাদের যাওয়ার বাস আমরা ভেই ভোরবেলাতে বেরিয়ে পড়েছি প্রায় সকাল সকাল মাইথনের উদ্দেশ্যে এখন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমার এই চ্যানেলে আপনারা দেখতে পাবেন যে পিকনিকের বিভিন্ন জায়গা যেসব স্পটগুলো আছে জানুয়ারি মাস যেহেতু পিকনিকের একটা সিজন আসছে আপনারা সকলেই চাইছেন যে বাইরে কোথাও একটু পিকনিক করে আসি তো আমার এই ছোট্ট ব্লগে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা এখন বোলপুর থেকে মাইথন যাচ্ছি এবং সেখানে যে কোথায় কী আছে না আছে কোথায় কী পিকনিক হবে আর কোন কোন যে স্পটগুলো আছে দেখার সে সমস্ত ভিডিওটা আমার এই চ্যানেলে আজকে থাকবে আপনারা এই ভিডিওটাকে কন্টিনিউ রাখুন এবং আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক অবশ্যই করুন শীতের সকাল জানুয়ারি মাস একত্রিশে ডিসেম্বর থেকেই প্রত্যেক বাঙালিরাই পিকনিক করার জন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় ভাবে কোথায় পিকনিক করা যায় এবছর অনেকেই হয়তো বাইরে যায় বা অনেকেই ঘরের আশেপাশের কোনো লোকেশানেই পিকনিক করে ফেলে কিন্তু যারা বাইরে যেতে চায় যে বাড়ির ঠিক কাছাকাছি খানিকটা দূরের মধ্যেই কোথায় পিকনিক করা যায় তা তার সেই ডেস্টিনেশান নিয়ে আমি আজকে চলে এসছি আপনাদের কাছে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বা জানেন না যে পশ্চিম বাংলার মধ্যে মাইথন বলে একটি জায়গা আছে যেটি পিকনিক করার জন্য একটি আদর্শ জায়গা এবং তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার ওয়েদার এবং আশেপাশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এত সুন্দর যেখানে আপনারা পিকনিক করে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন তাই আজ আমরা সেই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম মাইথনের উদ্দেশ্যে এই মাইথন কিভাবে যাবেন কোথায় এই মাইথন এবং এখানে পিকনিক স্পট ছাড়া আর কি কি দেখার আছে সমস্তটাই আমার এই ভিডিওতে আজকে আপনারা জানতে পারবেন তাই আমার এই ভিডিওটাকে স্কিপ না করে পুরোটাই দেখুন এবং আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে রাখুন যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আমরা আপনাকে জানাতে পারবো না যে আগামী ডেস্টিনেশানটা কোথায় হবে তাই সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করুন চলুন শুরু করা যাক হ্যালো বন্ধুরা তো আমরা এখন চলে এসছি সোজা মাইথন ড্যামে এবং গোটা জানুয়ারি মাসটা হচ্ছে পিকনিকের মাস তো অনেকের ইচ্ছা আছে একটু বাইরে গিয়ে পিকনিক করব জাস্ট একটু আনন্দ ফ্যামিলি মিলে সবাই মিলে আনন্দ করব তো বেস্ট ডেস্টিনেশান হচ্ছে আমাদের এই মাইথন তো আজকে আমি চলে এসছি সেই মাইথন ড্যামের উদ্দেশ্যে এবং দেখে নেব এই জানুয়ারি মাসের বেস্ট ডেস্টিনেশান পিকনিক করার কোন জায়গাটা হতে পারে তো আমার চোখে এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই মাইথন ড্যামটাই চোখে পড়ছে তো আমরা সব সকলে সপরিবারে এই মাইথন ড্যামে চলে এসছি আজ পিকনিকের উদ্দেশ্যে এবং আমরা এই মাইথন ড্যাম দেখে নেব ঘুরে সম্পূর্ণভাবে এবং বিস্তারিত তথ্য দেবো আপনাদেরকে এই মাইথন ড্যামের বিষয়ে কীভাবে আসবেন কোথা থেকে আসবেন সমস্ত বৃত্তান্ত আমার এই ভিডিওতে আজকে থাকবে আপনারা আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন রোদ ঝলমল প্রকৃতি যেন কথা বলছে নিজের আপন প্রাণে এবং মন যেন কেমন এক আনন্দ অনুভব করছে ভিতরে অন্তরে প্রত্যেক বাঙালিদের কাছে মাইথন ড্যাম হচ্ছে একটা অন্তরের ভালোবাসার জায়গা যেখানে আমরা সকলে এসে কিছুক্ষণ সময় অবশ্যই কাটাতে পারি আমাদের আজ এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাদেরকে এই সমস্ত মাইথন ড্যামের ভিডিওটা দেখানো দেখতেই পারছেন প্রকৃতি একদম কথা বলছে নীল জল তারপর দূরে যেন ওই বোটটা ভেসে যাচ্ছে তারপর ওই পাহাড় পাহাড়ের পাশ দিয়ে 
এক সুন্দর হাওয়া মৃদু হাওয়া কানের পাশ দিয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে আমরা সকলেই চাই বাঙালিরা বিশেষ করে ভ্রমণ পিপাসু তাই সেই ভ্রমণের পিপাসা মিটাতে আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের কাছে এবং জেনে নেব এই মাইথন ড্যাম পের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং ডেস্টিনেশনের ব্যাপারে জেনে নেব কিভাবে আপনারা এই মাইথন ড্যাম্পে আসবেন প্রথমত বলে রাখি যারা কলকাতা থেকে মাইথন ড্যাম ভিজিট করতে আসছেন তাদের জন্য বাই রোড আপনারা মোটামুটি ঘন্টা চারেক ড্রাইভ করলেই মাইথন ড্যাম পৌঁছিয়ে যাবেন আসানসোল হয়ে এই মাইথন ড্যাম খুবই কাছে আর এবং যারা ট্রেনে আসতে চান তারা আসানসোলে নেমে ওখান থেকে বাস বা ছোটোখাটো গাড়ি ধরে মাইথন ড্যামে অবশ্যই চলে আসতে পারবেন তো আমরা এখন এসেছি বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে মাইথনের উদ্দেশ্যে আমাদের গাড়িতে সময় লাগলো দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট বোলপুর থেকে মাইথন ড্যাম্পের দূরত্ব হচ্ছে একশো আঠেরো কিলোমিটার এবং কলকাতা থেকে তার দূরত্ব হবে প্রায় চার ঘন্টার রাস্তা তিনশো কিলোমিটারের কাছাকাছি তো আজকে এই সমস্ত বিষয়টা আমরা দেখব আমার এই চ্যানেলে লেগে থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করুন আমার সাথে চলো 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 আমাদের দুশো টাকা ছজনা চাচ্ছি বোটে ছশো টাকা পড়ছে পার হেড একশো টাকা করে এখন আমরা বোটের দিকে রওনা হবো এই বোট আমাদেরকে নিয়ে যাবো ওই সামনের দ্বীপটা ওই যে দ্বীপটা দেখতে পাচ্ছেন ওই দ্বীপে আমাদেরকে এই বোটে নিয়ে যাওয়া টিকিট টিকিট মূল্য হচ্ছে টোটাল ছশো টাকা পড়েছে ছজন এক একটা বোটে ছজন করে চাপতে পারবে তো আমরা অল ফ্যামিলি এখন বোটের মধ্যে চেপে পড়েছি এবং আমরা যেখান থেকে বোটটা ধরলাম জায়গাটা দেখালাম আপনাদেরকে ওখান থেকে আমরা সোজা যাব ওই সামনে যে দ্বীপটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছন দিকে যে দ্বীপটা দেখতে পাচ্ছেন ওই দ্বীপটা আনন্দ আনন্দ দ্বীপ গিয়ে আমরা অনেক আনন্দ পাবো ওই জন্যই যাওয়া হচ্ছে তো এরপর ওখানে যাব ওখানে গিয়ে দেখাবো কি কি দেখানোর আছে সব দেখিয়ে দেবো তারপর ওখান থেকে রিটার্ন আসবো আশেপাশে সমস্ত সাইড সিন এবং এখানে একটা বিখ্যাত মন্দির আছে যে মন্দিরটা একান্ন পিঠের মধ্যে একটা পিঠ ঠিক আছে যেটা আমাদের যেমন তারাপীঠ আছে কঙ্কালীতলার মন্দির আছে এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দির যে যে একান্নটা পিঠ হয় সতী পিঠ তার মধ্যে একটা মন্দির আছে এখানে সেই মন্দিরটাও আজকে আমি আপনাদেরকে ভিজিট করাবো এবং সমস্ত মাইথন ড্যামের আশেপাশে সৌন্দর্য সমস্ত কিছুটাই আমার ওই চ্যানেল থেকে আজকে আপনারা দেখতে পাবেন আপাতত এই দ্বীপটাতে চলে এলাম এবং এখান থেকে দেখব কি কি আছে দেখা চলুন তাহলে দেখা যাক কি আছে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে 
কিছু কিছু পাথরের মতন পাহাড়ের মতন স্তূপ হয়ে আছে এবং এটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে না কৃত্রিমভাবে সেটা এখন বোঝা দেয় তবে আমরা এখন এই জায়গাটা ঘুরে দেখে নেব যে আশেপাশে কি আর সৌন্দর্য রয়েছে কাছেপিঠের মধ্যে ডেস্টিনেশান খুব কাছেপিঠের মধ্যে যদি হয় তাহলে মোটামুটি ঘোরার জায়গা কিন্তু মাইথন অবশ্যই ভালো জায়গা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের মতন একটা ছোট্ট পাড়া দ্বীপের উপর কিন্তু এই পাহাড়টা এটা সম্পূর্ণ কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে কৃত্রিমভাবে নয় সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাচ্ছেন জলের রং একদম সাদা এপার থেকে ওপার জলে সবই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার জল এবং এই দ্বীপটার পাশে যে আমরা এখন দ্বীপের ধারে আছি এখানে সমুদ্রের মতন ঢেউ দিচ্ছে মানে জলের পরিমাণটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে কতটা পরিমাণ জল এখানে রয়েছে দূর দূর প্রান্ত পর্যন্ত কিন্তু জলই ভর্তি মনে হচ্ছে আমরা সমুদ্রের ধারে চলে এটা ঠিক দেখে মনে হচ্ছে দীঘার বীজ টাইপ ওই দূরে যারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ওই আঙুলটার ডগে দেখুন একটা ছোট্ট পড়া দ্বীপ এখানেও কিন্তু যাওয়া যায় বাই বোটিংয়ের দ্বারা কিন্তু এর টিকিট মূল্যটা একটু বেশি পড়বে ছোট্ট দ্বীপ একদম ছোট্ট জাস্ট কয়েকশো কয়েক মিটার হবে যা খুব ছোট্ট দ্বীপের মতো আমরা এই দ্বীপটার আশেপাশে এখন দেখলাম আশেপাশে ঘুরে এখানে পিছন দিকে রয়েছে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মতন এবং এখানে সবাই স্নান টান করছে পরিষ্কার জল নোংরা কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত দেখতে পাইনি একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা সব মেনটেন করা থাকে এবং মানুষ এখানে খুব যথেষ্ট এনজয় করছে আপনারা এখানে আসতে পারেন এসে জায়গাটা এনজয় করে নিতে পারেন আমরা এখন দ্বীপ থেকে বেরিয়ে আমরা যে জায়গা থেকে উঠেছিলাম সেই সেখানে আবার পৌঁছিয়ে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে আমরা যেগুলো আরও যেগুলো দেখার জায়গা রয়েছে মাইথনে যেমন এখানে একটা পুরনো প্রাচীনতম মন্দির আছে যার নাম হচ্ছে কল্যাণেশ্বরী মন্দির এবং আমরা সেই মন্দিরের দিকেই যাব দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে সতীপীঠের মধ্যে একান্ন একটি পিঠ একান্নটা পিঠের মধ্যে একটা পিঠ এই কল্যাণেশ্বরী মন্দির এবং এই মন্দির মন্দিরের মায়ের দর্শন আপনারা করতে পারবেন এবং এখান থেকে আমরা সোজা এখন মন্দিরের দিকেই রওনা হব একটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশান হিসাবে মাইথন কিন্তু হচ্ছে খুব সুন্দর একটা জায়গা এবং সেটা খুবই কাছের মধ্যে বেশি দূর লং জার্নিও নয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যেই এটা একটা বাঙালিদের জন্য খুব ভালো ডেস্টিনেশান এখানে যদি যারা পিকনিক পারপাসে আসবেন তারা অবশ্যই পিকনিক তো করতেই পারবেন পিকনিকের প্রচুর জায়গা এখানে পিকনিক করা এবং যারা পিকনিক ছাড়াও যারা এখানে ঘুরতে আসবে তো তাদের জন্য এখানে কিছু গেস্ট হাউসও রয়েছে ভালো ভালো এবং সেগুলো খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই হবে তো সেই গেস্ট হাউসেও কিন্তু আপনারা থাকতে পারেন এবং এই মাইথন ড্যাম আশেপাশে ঘুরতেও পারেন একদিনের জন্য অবশ্যই থাকা যা থাকা যা যায় এই জায়গা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং রেস্টুরেন্ট সমস্ত কিছু এখানে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন তো আমার সাথে আজকে মাইথন ড্যামের এই পিকনিক স্পট পিকনিক করতে এসে এবং সমস্তটাই আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আজকে আপনারা দেখে নিন এবং 
किसी जाना थकले अवश्य कमेंट करबें और भिडियो लाइक अवश्य करब चैनल सबसक्राइब अवश्य कर बड़िए पड़ल माइथन मेन बजार उद्देश्य एवं से छोट गाड़ी बुक करब एवं जे गाड़ी गोटा माइथन टे पुरोटाई घूर नीते पर गाड़ी भाड़ार मूल्य पड़ल पर हेड एकश टाक आठ जन छम आठ जनारे पड़ल आठशो टा संगे दोटो बाच्चा छो तरह पुरोटाई फ्री छो तो अपनाराओ एखे एस क्यों ए गाड़ी बुक कर माइथन सैड सिन क्यों घूर नीते पर जेमन माइथने जगह देखो से भाण्डार पहाड़ श्री श्री अमरनाथ शिव मंदिर तरपे देखे नब माइथन डैम जे डैमटार जो क्यों आज के सूंदर दृश्य से आसल डैम देखे नब एवं से डैम पास ही रही है जल विद्युत केंद्र से देखे नब हमारे भिडियोते तरपर भिजिट करब श्री श्री कल्याणेश्वर मायर मंदिर जेटी हे एक पीठर मध्य एक बड़ सतीपीठ खूब ही विख्यात एवं खूब ही प्राचीन से पीठटाओ आज के दर्शन कर नब एवं थको माइथनर और अनेक संक्रांत विषय तथ्य देखते हैं से माइथन डैम ये डैम ऊपर दिए गाड़ी क्यों एगिए जा डैम पास ही देखते हैं से जल विद्युत केंद्र जेखने माइथनर जो डैम्पर जलटा आटकामे थे से जल थे क्योंकि जल विद्युत तैरि है और से जल विद्युत केंद्र अपनारा देखे नीन माइथन डैम ऊपर दिए गाड़ी आस्ते आस्ते एगिए जागिए जाक्सट डेस्टिनेशन दिखे कंतु ये माइथन डैम्पर ऊपर को गाड़ी क्यों पार्किंग जा नियम बहरे तेते ही अपन के डैम पुरोटाई देखिए देव खने टोटाल सीढ़ी हमनर दुशो छापान्न सीढ़ी एवं ठीक अनेक ऊपर दिखे रही है से मंदिर हमारे दुशो छापान्न सीढ़ी क्योंकि पाए हेटे उठब एवं देखो गए ऊपर से मंदिर दृश्य चलो कष्ट उठा जा Let's see, Baba.
এখন জানি না পারবো কি পারবো না তাও চেষ্টা করছি ওঠার আপনাদের জন্য ভিডিওটা লাইক অবশ্যই করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে উপরে আপনাদের জন্য শুধুমাত্র এতগুলো সিঁড়ি মোটামুটি উঠে পড়েছি মনে হয় হাফ উঠেছি এখন অনেকটা বাকি আছে অনেকটা সিঁড়ি আছে এখন একদম হাঁপিয়ে গেছি পুরোটাই অনেকটা উঁচু কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে অনেকটা উঁচু আছে এখন অনেকটা উপরে যেতে হবে আমাদের এই যে আমার ওয়াইফ হাঁটতে পারছে উঠতে পারছে না চেষ্টা করছে ওঠার কিন্তু পারছে না তাও ভগবানের দর্শন পেতে হবে এবং আপনাদেরকে সেই দর্শন দেখাবো যেমন করে হোক কষ্ট করে হোক দেখাবো অনেকটা উপরে চলে এসছি এবং উপর থেকে পাহাড়ের দৃশ্যগুলো দেখা যাচ্ছে এখনও অনেকটা সিঁড়ি বাকি আছে দেখুন অনেকটা সিঁড়ি আছে একটু আরাম করার পর এ আবার শুরু করলাম হাঁটতে যত আস্তে আস্তে এগোচ্ছি তত পাহাড়ের চূড়াতে উঠছি এবং সে পাহাড়ও দেখতে পেছি আমরা এবং এই অনেকটা উপরেও চলে এসছে আর খানিকটা সিঁড়ি আছে তাহলে ভগবান ভোলনাথের দর্শন আমরা পেয়ে যাব এবং এখান থেকে গোটা ম্যাসেঞ্জারের ভিউটা মাইথনের ভিউটা কিন্তু এখান থেকে পুরোটাই দেখতে পাওয়া যাবে চলে এসছি সেই কষ্টের ফল পাওয়ার জন্য এবং আমাদের সামনে রয়েছে সেই সেই অপূর্ব সুন্দর মন্দির পাহাড়ের উপর এবং এখন থেকে আমরা গোটা মাইথনটাকে এক চোখে দেখে নিতে পারবো জয় ভোলেনাথ অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য এবার কষ্টের ফল অনেক কষ্ট করে উপরে উঠলাম এবং উপরে উঠে আপনাদেরকে এই শিব মন্দিরের দৃশ্য দেখালাম এবং এখান থেকে গোটা মাইথনের ভিউটা কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছন থেকে গোটা মাইথনটা এদিক থেকে শুরু করে গোটা মাইথনটা গোটা লোকেশানটা কিন্তু ভিউ এই এই টপ ভিউ থেকে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি অনেকটা সিঁড়ি উঠে কষ্ট করে চেপে ভগবান ভোলেনাথের দর্শন আমরা করলাম এবং দর্শন করার পর তারপর এই ভিউটা দেখার মতন একদম অপূর্ব সুন্দর আপনারা যদি এখানে আসেন কষ্ট করে উপরে উঠতে হবে সিঁড়িতে তবেই কিন্তু এই সুন্দর ভিউটা কিন্তু আপনারা পাবেন তাছাড়া কিন্তু পাওয়া মুশকিল আছে এই যে দূরে যে দৃশ্যটা আপনারা দেখছেন সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সেটাই হচ্ছে মাইথন ড্যাম এবং এই ড্যামের এই উপর দিকে ওই সাইডে যেটা আছে পুরোটাই ড্যামের জল দামোদর নদী জল এখানে স্টোর করা থাকে এবং সেটা এই ড্যামের মাধ্যমে কিন্তু নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয় যখন জল বর্ষাকালে যখন বেড়ে যায় তখন এই ড্যামের মাধ্যমে কিন্তু জলটা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এর আশেপাশে যে সব গ্রামাঞ্চলগুলো আছে এই জল থেকে কিন্তু তারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করে থাকে তো এই জল থেকেও আবার ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক মানে উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ তৈরি হয় এই ড্যাম থেকে আমরা কিন্তু এই মন্দিরের উপর থেকে এই ড্যামটাকে পুরোপুরিভাবে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার একদম পরিষ্কারভাবে
আমরা এখন সেই বিখ্যাত কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি এবং আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি মন্দিরের দিকে এটি হচ্ছে মায়ের সেই একান্ন পিঠের মধ্যে একটি পিঠ সতী পিঠ এবং চারিদিকে দেখতে পাচ্ছেন পুজোর সামগ্রী থেকে সব কিছু এখান থেকে নিয়ে আপনারা পুজো দিতে পারবেন আজকে যেহেতু জানুয়ারি মাস এবং এই মাসে ট্যুরিস্টের আনাগোনাটা প্রচণ্ডই বেড়ে যায় তাই বাজারের ভিড়টাও অনেকটা বেশি অন্য অন্য যদি অফ টাইমে আসেন তাহলে কিন্তু ফাঁকাই পেয়ে যাবেন প্রায় টাইমটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা লাইন পড়ে যাবে এখন সূর্য দাবার কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে আমরা ভিজিট করতে এসে একটা বড় সমস্যায় পড়লাম যেটা হচ্ছে যে একটা দীর্ঘ লাইন কিন্তু অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করছিল মায়ের দর্শনের জন্য এবং আমরা সেই লাইনে যদি দাঁড়াতে যাই তাহলে দু তিন ঘন্টা মোটামুটি লেগে যাবে তো চাইলাম যে চেষ্টা করার ছিল যে ভিতরে গিয়ে দেখানোর দর্শন করানোর কিন্তু সেটা আর হলো না আমার পক্ষে করা কারণ এটা যেহেতু ভিড় টাইমে আমরা এসছি যখন ফাঁকা সিজন আপনারা যখন আসবেন তখন আপনারা এমনিতেই দর্শন করতে পারবেন আর তা নাহলে আপনাদেরকে লাইনের দ্বারা লাইনে দাঁড়িয়ে কিন্তু দর্শনটা করতে হবে অবশ্যই আসবেন মন্দিরটা অনেক প্রাচীন দেখতে পাচ্ছেন অনেক পুরনো স্ট্রাকচার আমার পিছন থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা একান্ন পিঠের মধ্যে একটি সতীপীঠ একদিনের জন্য পিকনিক হোক কি একদিনের জন্য ঘুরতে আসা সমস্তটাই কিন্তু মাইথন ড্যাম্পে আপনারা অনুভব করতে পারবেন এবং এখানে এসে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন কিন্তু কয়েকটা মানে বিষয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যেটা হচ্ছে যারা পিকনিক করতে আসবে মাইথন ড্যাম্পে তারা অবশ্যই কিন্তু এখানকার প্রশাসনিক নিয়ম কিন্তু মেনে চলবেন যেমন এখানে কিন্তু ড্রিঙ্ক করা একেবারেই নিষিদ্ধ যদি কেউ যদি কোনো পুলিশ কর্মী আপনাকে দেখে নেয় যে আপনি ড্রিঙ্ক করছেন তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা আপনি কিন্তু ভালো রকম সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন অবশ্যই কিন্তু এখানে এসে ড্রিঙ্ক করবেন না এবং সুষ্ঠুভাবে ঘুরবেন ভালোভাবে ঘুরবেন এবং যারা পিকনিক করতে আসবেন তারা এই আনন্দ উপভোগ সবই করবেন এবং যারা এখানে একদিন হলিডে ট্রিপ করতে আসবেন তারা অবশ্যই আসবেন সেটা কোনো সমস্যা নেই এখানে থাকার হোটেল থেকে রেসর্ট রেস্টুরেন্ট সমস্ত কিছু এখানে অ্যাভেলেবেল আছে এবং গোটা মাইথনটাই আপনারা ফুল এনজয় করতে পারবেন একদিনের জন্য এই জায়গাটা অবশ্যই ভালো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভিডিওটা ভালো হলে আমার চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন